la storia dell'arte molto spesso è fatta da incontri straordinari e questa storia inizia proprio così. Nella primavera del 1907 il collezionista Daniel Henry Kenweiler aprì una galleria parigina destinata a diventare famosa esponendo tra le altre opere alcuni quadri di Georges Braque. Kenweiler inoltre presentò l'artista Picasso un incontro che secondo l'opinione comune segnerà la nascita del cubismo. Nello stesso anno Brack cominciò a prendere le distanze dai fauve. In occasione della sua partecipazione al Salon d'Automne ebbe modo di ammirare una retrospettiva su Cézanne che rafforzò la sua intenzione di consolidare le forme sulla superficie pittorica. Fu così che nella primavera del 1908 apparvero le prime opere cubiste di Brack, che non a caso, analogamente a quanto era accaduto nel processo di sviluppo delle opere di Cézanne, attingevano in larga misura al repertorio tematico dei paesaggi. Dal 1907 Brack aveva soggiornato a Lestac, un villaggio di pescatori nei pressi di Marsiglia, dove anche Cézanne aveva vissuto per qualche tempo. Tra i paesaggi che l'artista vi realizzò si conta l'opera che vi propongo qui, quasi monocromatica in cui dominano i toni del grigio con qualche accento verde e ocra che suscitano un generale senso di cupezza. Quest'opera di Brack, Paesaggio, La Vallata, fu esposta alla seconda mostra della Neue Kunstverwenigung München, nuova associazione degli artisti di Monaco. L'associazione di artisti poco tempo dopo diede vita al Blaue Reiter, il gruppo espressionista della Germania meridionale. Il pensiero di rappresentare a Monaco i Fauve e i cubisti parigini nacque certamente dal russo Kandinsky, uno dei fondatori del Blaue Reiter, che allora viveva e lavorava sulle rive dell'Isar, mentre i paesaggi precubisti e cubisti di Brack trovavano una forte risonanza presso diversi membri del Blaue Reiter, il più importante esponente del movimento, Kandinsky, si distaccò da qualsiasi riferimento materiale per dedicarsi all'astrazione. In questo processo il paesaggio ebbe un ruolo fondamentale come punto di partenza e catalizzatore. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.